हेलो इवान वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल दस इज जय सिंह आज की वीडियो हम बात करेंगे अपने लेसन नंबर एट के बारे में जिसका टॉपिक है वाई टू स्टडी एनाटॉमिकल प्लेन्स जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको एनाटॉमिकल प्लेन्स के बारे में तो एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या होते हैं वो हमने पिछले वीडियो में समझ लिया लेकिन आज की वीडियो हम यह जानेंगे कि आखिर हमें एनाटॉमिकल प्लेन्स क्यों पढ़ना चाहिए जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एनाटॉमिकल प्लेन्स आर द हाइपोथेटिकल प्लेन्स जो हमारी बॉडी को ऐसे डाइसेट करते हैं कि हम किसी स्ट्रक्चर की लोकेशन को पता लगा सकें या फिर अपने डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट का पता लगा सकें सो so, आइए हम इसी चीज़ को समझते हैं कि आखिर हमें यह सारी चीज़ें क्यों पढ़नी चाहिए अगर आप ट्रेनर हैं या ट्रेनर बनने वाले हैं या आप एक जनरल पब्लिक हैं जो अपने एक्सरसाइज को इम्प्रूव करना चाहते हैं जो अपने आस के लोगों के एक्सरसाइज की टेक्निक को इम्प्रूव करना चाहते हैं या और उसको सुधारना चाहते हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक्सरसाइज के दौरान वह होती है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आप एक्सरसाइज को किस तरह से परफॉर्म करते हैं किस डायरेक्शन में परफॉर्म करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है तो हमें यह देखना पड़ता है हर एक्सरसाइज में कि सही तरीके से परफॉर्म हो रही है कि नहीं एक्सरसाइज जहाँ तक स्टार्ट पॉइंट है जहाँ से एंड पॉइंट है वो वहाँ तक पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है वो वहाँ पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है तो हमें यह देखना पड़ता है ओके तो यह सब देखने के लिए हमें एक प्लेन चाहिए रहता है एक फ्रेम चाहिए रहता है जैसे जो फिल्म रिकॉर्ड करते हैं ऐसे करते हैं ना तो वो परफेक्ट फ्रेम बनाते हैं कि इस फ्रेम से सबसे अच्छा दिख रहा तो इसी तरह जो ये प्लेन है हमारा ये वही पर्पस सर्व करता है कि इस पर्टिकुलर प्लेन से अगर हम इस एक्सरसाइज को देखेंगे तो ये हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगी इन्फॉर्मेशन के टर्म्स में मतलब स्टार्ट पॉइंट सही है कि नहीं एंड पॉइंट सही है कि नहीं एग्जीक्यूशन एक्सरसाइज का सही है कि नहीं सही तरीके से परफॉर्म हो रहा है कि नहीं सारी टेक्निक सही है कि नहीं जो जो चेक पॉइंट्स होते हैं वो सही है कि नहीं जो फाइव पॉइंट्स पैरामीटर जो हम आगे पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं वो सारे सही हैं कि नहीं तो इस तरह से हम किसी पर्टिकुलर प्लेन में किसी एक्सरसाइज को जज करते हैं तो किसी एक्सरसाइज को जज करने के लिए किस एंगल से हम उसको देखें ताकि वो हमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके इसलिए हमें इस एनाटॉमिकल प्लेन्स को स्टडी करते हैं अपने इस पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स में आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक और एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारी बॉडी जो होती है वन डायमेंशनल नहीं होती हमारी बॉडी थ्री डायमेंशनल होती है हमारे जो मूवमेंट्स हैं वो थ्री डायमेंशनल होते हैं जैसे ये हमारा मेरा हाथ है ये एक डायमेंशन में नहीं मूव कर सकता ये हर डायमेंशन मूव कर सकता है इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है तो ये हर डायमेंशन में मूव कर सकता है तो हर डायमेंशन की हमको स्टडी करनी चाहिए हर डायमेंशन से हमें देखना चाहिए कि क्या एक्सरसाइज परफॉर्म हो रही फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने वो थर्ड एम्पायर देते हैं ना क्रिकेट में जब रन आउट हो रहा है कोई तो जो उस रन आउट को देखने के लिए कभी कभी क्या होता है कि एक एंगल से दिखता है कि आउट है तो दूसरे एंगल से दिखता है कि नॉट आउट है है ना तो हर एंगल से हमें देखना पड़ता है कि इस एंगल से आउट है कि नहीं इस एंगल से आउट है कि नहीं इस एंगल से आउट है कि नहीं तो हर तरीके से देखा जाता है कि आउट है कि नहीं तो उसी तरह से परफेक्ट डिसीजन तक पहुंचने के लिए आपको हर एंगल से देखना चाहिए तो यही एंगल जो हम ये प्लेन्स एनाटॉमिकल प्लेन्स पढ़ रहे हैं ये यही चीज़ें सर्व करती है कि कोई एक्सरसाइज अच्छे से परफॉर्म हो रही है कि नहीं वह हम देख सकें अपने इस जो हम पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल यूज़ करते हुए ओके सो so, आइए हम स्टार्ट करते हैं आपको बहुत मज़ा आने वाला है डोंट वरी अगर ये चीज़ें ना भी समझ में आए तो उसके लिए भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं मैं आपको लास्ट में कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जो आप जिसकी मदद से आप हमेशा के लिए इसको अपने माइंड में ध्यान रख सकते हैं हाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अगर आप कोई पर्सनल ट्रेनर का कोर्स कर रहे हैं या आप ट्रेनर बनने वाले हैं तो उसमें क्या होता है जो थ्योरी एग्जाम्स होते हैं जो वाइव एग्जाम होते हैं वहाँ पर इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको हमेशा ध्यान से समझिए और मैं जानता हूँ आप बहुत समझदार हैं आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगे और हम अपनी तरफ से जितना आसानी से आसान हो सके उस तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे हम तीनों एनाटॉमिकल प्लेन को दो दो एक्सरसाइज के एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे इससे आपको ज़्यादा आसानी से चीज़ें क्लियर होंगी जब भी आप डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनाटॉमिकल प्लेन्स को समझने की कोशिश करें तो आपको हमेशा इन तीन बातों का ध्यान रखना है जिसमें से पहली है कि आप जो भी प्लेन कंसीडर करें जो भी एनाटॉमिकल प्लेन कंसीडर करें उसको हमेशा पैरलर लें उसको दो प्लेन लें और दोनों एक दूसरों के पैरलर हो फॉर एग्जांपल अगर आप एक सेजिटल प्लेन लेते हैं जो हमारी बॉडी को एक लेंथ वाइज कट देता है तो आपको क्या करना है आपको यहाँ पे दो प्लेन लेना है जो हमारी बॉडी के अगल बगल हो दोनों पैरलर हो ओके दूसरा पॉइंट यह है कि आपको हमेशा उस पैरलर प्लेन के बीच में एक्सरसाइज करनी है ओके तीसरी चीज़ यह है कि जब आप एक्सरसाइज
फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरह से एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है कि वो दोनों प्लेन्स जो पैरलर हैं आपको आप जिस भी एक्सरसाइज परफॉर्म करें उनसे टच ना हो अगर वो टच हो जा रहे हैं तो वो प्लेन आपने सही नहीं पिक किया है ओके वो आप गलत प्लेन में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो यही चीज़ें हमको जज करनी है यही चीज़ें हमको सीखनी है ओके सो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट प्लेन से जो कि है सेजिटल प्लेन इसकी हम दो एक्सरसाइज लेंगे तो कौन सी एक्सरसाइज लें फर्स्ट ले लेते हैं स्क्वाट बॉडी वेटेड स्क्वाट अब मैं बॉडी वेटेड स्क्वाट परफॉर्म कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे यह चीज़ सोचना है कि आप कौन सा प्लेन पिक करें जिसको हम पैलर रखें तो हम अपनी एक्सरसाइज जो ये बॉडी वेटेड स्क्वाड है इसको आराम से परफॉर्म कर सकते हैं उस प्लेन के बीच में बिना उस प्लेन को टच किए हुए बिना उस प्लेन को डिस्टर्ब किए हुए ओके सो लेट्स इमेजिन मैं अगर सेजिटल प्लेन को अपने बॉडी के अगल बगल रखता हूँ ठीक है क्योंकि ये सेजिटल प्लेन मेरी बॉडी को लेंथ वाइज कट करता है मतलब वर्टिकल कट करता है एक लॉन्गिट्यूडनल प्लेन है सेजिटल प्लेन तो अगर मैं सेजिटल प्लेन को अपने बॉडी के अगल बगल रखूं ठीक है तो जब मैं इसके प्लेन के बीच में एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूं बॉडी वेटेड स्क्वाड परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं विदा डिस्टर्ब किए बिना इन प्लेन्स को डिस्टर्ब किए बिना इन प्लेन को टच किए आराम से बॉडी वेटेड स्क्वाड परफॉर्म कर रहा हूँ ओके जैसा आप देख पा रहे हैं सो ये परफेक्ट प्लेन हुआ बॉडी वेटेड स्क्वाड परफॉर्म करने का तो अगर आपका क्वेश्चन आए कि बॉडी वेटेड स्क्वाड किस प्लेन में परफॉर्म की जाती है तो आपका आंसर क्या होगा सेजिटल प्लेन तो आइए कुछ दूसरी एक्सरसाइज पिक करते हैं जैसे कौन सी एक्सरसाइज पिक करें सबका फेवरेट बाइसेप्स तो बाइसेप में हम ले लेते हैं बाइसेप केबल कल जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं बाइसेप केबल कल परफॉर्म कर रहा हूँ तो so, आपको ये सोचना है कि कौन सा ऐसा प्लेन हम लें जिसको हम पैरलर रखें इसके तो हम आराम से उस प्लेन के बीच में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं बिना उस प्लेन को टच किए हुए बिना उस प्लेन को डिस्टर्ब कर हुए सो so, कौन सा बेस्ट प्लेन होगा यहाँ पर भी सेजिटल प्लेन ओके जैसे अगर मैं सेजिटल प्लेन को अपनी बॉडी के पैरलर रखूं, लेंथ वाइज रखूं, जैसे सेजिटल प्लेन जो होता है लेंथ वाइज रखते हैं हम ओके लॉन्गिट्यूडनल प्लेन होता है तो यहाँ पे अगर मैं दो पैरलर सेजिटल प्लेन रखूं, उसके बीच में अगर एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ तो ये दोनों प्लेन डिस्टर्ब नहीं हो रहे मेरे बाइसअप केबल कल परफॉर्म करने से सो so, जो बेस्ट आंसर होगा आपके लिए कि बाइसअप केबल कल किस प्लेन में परफॉर्म होती है तो आप क्या आंसर देंगे यहाँ भी सेजिटल प्लेन आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड एनाटॉमिकल प्लेन में जो है फ्रंटल प्लेन फ्रंटल प्लेन क्या होता है हमारी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है जैसे अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ किसी एक्सरसाइज का तो मैं ले लेता हूँ लेटरल रेजेस जो हम शोल्डर के लिए लेटरल रेज लगाते हैं तो उसका एग्जाम्पल लेते हैं ओके तो यहाँ पर क्या होगा जब आप बैठ के आराम से अपने लेटरल रेज लगाते हैं तो आपको किस प्लेन में एक्सरसाइज लगानी चाहिए जिससे वह प्लेन बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो अगर मैं सेजिटल प्लेन रखूंगा जो लेंथ वाइज रहता है बॉडी के पैरलर तो क्या होगा जब आप ऐसे उठाएंगे तो प्लेन डिस्टर्ब हो जाएगा है ना फ्रंटल प्लेन बचा फ्रंटल प्लेन में क्या होगा मेरे एक आगे प्लेन है एक पीछे प्लेन है तो मैं आराम से जब अपने हाथ उठाऊंगा साइड वाइज तो उस प्लेन को कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगा हमारे हाथ उसको टच नहीं होंगे ओके सो so, जो बेस्ट प्लेन होगा लेटरल रेस परफॉर्म करने का वह होगा फ्रंटल प्लेन क्योंकि यहाँ पर मैं उस प्लेन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ और बिना डिस्टर्ब किए हुए बिना टच किए हुए हम अपनी एक्सरसाइज को आराम से परफॉर्म कर सकते हैं इस प्लेन में सो so, हमारा आंसर क्या हुआ अगर आप लेटरल रेस लगा रहे हैं तो बेस्ट एनाटॉमिकल प्लेन आपके लिए रहेगा यहाँ पे फ्रंटल प्लेन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लेट्स एक एग्जाम्पल ऑफ श्रक्स डम्बल श्रक्स जब आप डम्बल शर्क परफॉर्म करते हैं तो अगर आप इसको फ्रंटल प्लेन में परफॉर्म करेंगे तो आप इसको बेहतर तरीके से जज कर सकते हैं बेहतर तरीके से समझ सकते हैं फॉर एग्जांपल जैसे हम फ्रंटल प्लेन क्या करता है हमारी बॉडी को एक साइड वे कट देता है हम हमारी बॉडी को एंटीरियर और पॉस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है तो लेट्स इमेजिन अगर आपके सामने एक प्लेन है और एक पीछे प्लेन है तो जब आप इसके बीचों बीच श्रक्स परफॉर्म करेंगे तो ये हमारे ना फ्रंटल प्लेन को जो हमारे सामने प्लेन है उसको भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा जो पीछे प्लेन है उसको भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा और इन दोनों प्लेन को बीच में आप आराम से एलिवेशन डिप्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं मतलब श्रक्स परफॉर्म कर सकते हैं सो अगर आपसे कोई पूछेगा तो श्रक के लिए कौन सा सबसे बेस्ट प्लेन रहेगा तो क्या होगा आंसर आपका फ्रंटल प्लेन क्योंकि अगर आप साइड से देखेंगे तो आप बेस्ट तरीके से जान सकते हैं कि श्रक्स कैसे परफॉर्म हो रहा है 
थर्ड प्लेन है हमारा ट्रांसफर्स प्लेन जैसे आप जानते हैं ट्रांसफर्स प्लेन हमारी बॉडी को सुपीरियर और इन्फीरियर पार्ट में डिवाइड करता है मतलब हमारे जो अब सर्फेस है बिलो सर्फेस है उसको डिवाइड करता है सो so, यहाँ पे जो परफॉर्म करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज रहेगी वो होती है हम किसी दो एक्सरसाइज को पिक करते हैं फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ट्रंक रोटेशन होता है ये इसको ट्विस्ट भी बोलते हैं ये इसको परफॉर्म करने के लिए जो सबसे अच्छा प्लेन है वह है ट्रांसफर्स प्लेन क्योंकि लेट्स इमेजिन आपका एक प्लेन है जो आपके हेड से ऊपर है और एक प्लेन जो आपके पैर के नीचे है जिसके बीच में आप बॉडी परफॉर्म तो जब आप यहाँ पे ट्रंक ट्विस्ट करेंगे तो ना ऊपर वाला प्लेन डिस्टर्ब हो रहा है ना नीचे वाला प्लेन डिस्टर्ब हो रहा है तो सबसे बेस्ट प्लेन रहेगा कौन सा अगर आपको ट्रंक रोटेशन करना है तो ट्रांसफर्स प्लेन लेट्स टेक अनादर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं सुपीनेशन प्रोनेशन सुपीनेशन प्रोनेशन मतलब ये हुआ सुपीनेशन ये प्रोनेशन सुपीनेशन प्रोनेशन तो ये एक्सरसाइज हम ज़्यादातर होम वर्कआउट रूटीन में यूज़ करते हैं इसका पूरा सर्किट होते हैं कई सारे एक्सरसाइज एक साथ परफॉर्म करें तो उसी में एक सुपीनेशन प्रोनेशन आता है तो सुपीनेशन प्रोनेशन जब आप परफॉर्म करेंगे इस तरह से तो अगर आप इमेजिन करें कि आपके ऊपर एक सुपीरियर प्लेन है और एक नीचे इन्फीरियर प्लेन है मतलब ट्रांसफर्स प्लेन आपने ले रहा है दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरल है तो जब आप ये परफॉर्म करेंगे आराम से तो ना आपका ऊपर वाला प्लेन डिस्टर्ब हो रहा है ना नीचे वाला प्लेन डिस्टर्ब हो रहा है तो जो बेस्ट एनाटॉमिकल प्लेन रहेगा सुपीनेशन और प्रोनेशन परफॉर्म करने के लिए वह रहेगा ट्रांसफर्स प्लेन ओके आई होप आपको भी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से इन प्लेन्स का यूज़ करना है और अगर आपको ये चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं होंगी तो आपको क्या करना है जो भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आप डम्बल कर लगा रहे हैं तो इमेजिन करिए कि मैंने एक प्लेन लिया है जैसे मैंने लेंथ वाइज प्लेन लिया तो इस अगर लेंथ वाइज प्लेन मेरे टॉर्चों के एकदम बगल से चल रहा है अगर वो प्लेन डिस्टर्ब नहीं हो रहा है मैं जब एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ तो वो एक्सरसाइज उस प्लेन की है ओके जैसे मैं डम्बल कर्न मार रहा हूँ तो ये एक्सरसाइज किस प्लेन की हुई सेजिटल प्लेन की वहीं अगर मैं लेटरल रेस मार रहा हूँ तो किस प्लेन की हुई ये अगर मैं यहाँ पर फ्रंटल प्लेन रखूँ तो वो दो प्लेन जो पैलर प्लेन रहेंगे फ्रंटल प्लेन उसके बीच अगर मैं अपनी बॉडी को रखूँ और एक्सरसाइज परफॉर्म करूँ तो वो दोनों प्लेन डिस्टर्ब नहीं होंगे सो so, इस तरह से आपको इमेजिन करना है कि हमें अपने आप को दो प्लेन्स के बीच में रखना है कौन सा प्लेन होगा लेंथ वाइज होगा सेजिटल प्लेन होगा हॉइजेंटल प्लेन होगा तो ट्रांसफर्स प्लेन होगा और अगर एक साइड वे कट दे रहा है तो फ्रंटल प्लेन होगा तो हमको इन तीनों प्लेन को अपने दिमाग में रखना है और उस दोनों इमेजिन करके रखना है कि जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं हम उन प्लेन के बीच में परफॉर्म करें और अगर वो प्लेन डिस्टर्ब हो रहा है तो वो प्लेन उस एक्सरसाइज का प्लेन नहीं है ओके सो जिस प्लेन में एक्सरसाइज हमारे हाथ पैर उस प्लेन को टच नहीं कर रहे हैं उस प्लेन को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं और बड़े स्मूथली हम उस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं तो वह उस एक्सरसाइज का प्लेन हुआ ओके यह चीज़ आपको अच्छे से तभी क्लियर होगी जब आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करें तो वहाँ पे आप इमेजिन करिए कि कौन से प्लेन में एक्सरसाइज में परफॉर्म कर रहा हूँ और कौन सा प्लेन डाइसेक्ट हो रहा है कौन सा प्लेन कट हो रहा है कौन सा प्लेन कट नहीं हो रहा तो इस तरह से आपकी चीज़ें जब अगर आप इसको रेगुलरली परफॉर्म करते जाएंगे अपने माइंड में जब भी आप वर्कआउट करें तो यह चीज़ आपके माइंड में ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी सो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हेयर प्रैक्टिस इज मस्ट और अगर आपको चीज़ें इसके बाद भी समझ नहीं आ रही होंगी तो आप मेरी यह टिप यूज़ कर सकते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में एटलीस्ट वाइवर में एटलीस्ट सही तरीके से परफॉर्म कर सकें तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ जो पर्टिकुलर एक्शंस हैं वो कुछ पर्टिकुलर प्लेन्स को बिलोंग करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फ्लैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या एक्सटेंशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो हमेशा सेजिटल प्लेन में होता है अगर आप डॉर्सी फ्लैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या आप प्लांटार फ्लैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो हमेशा सेजिटल प्लेन में होता है वहीं अगर आप फ्रंटल प्लेन की बात करें तो यहाँ पे सारे अडक्शन अबडक्शन एलिवेशन डिप्रेशन इन्वर्जन ई वर्जन ये सारे एक्शन हमारे फ्रंटल प्लेन में परफॉर्म होते हैं और वहीं अगर हम ट्रांसफर्स प्लेन की बात की जाए तो यहाँ पे सारे जो हमारे ट्रंक रोटेशंस हैं सुपीनेशन हो गया प्रोनेशन हो गया इस तरह के एक्शन ट्रांसफर्स प्लेन में परफॉर्म होते हैं ये सारे एक्शन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने काइनेसोलॉजी चैप्टर में सो so, उस चैप्टर का वेट करिए हम डिटेल में स्टडी करेंगे हर एक्शन के बारे में तब आपको जब वापस आके इस वीडियो को देखेंगे इस लेसन को फिर से परफॉर्म करेंगे तो आपको यह टिप अच्छे से क्लियर हो जाएगी सो so, फिर जब भी आपके एग्जाम में किसी ने पूछा कि कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है किस प्लेन में यह एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो आप आसानी से इन टिप का यूज करके आंसर दे सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वहां पर बोला कि फ्लैक्शन हो रहा है जैसे आप जानते हैं कि बाइसेप कल जब मारे तो फ्लैक्शन हो रहा है तो आपके
सो so, आज के वीडियो में इतना ही हम मिल लेंगे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें आपके लाइक कमेंट मुझे हौसला देते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं और सबसे जरूरी बात अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेशो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हिट द बेल आइकन ताकि इसी तरह की जो काम की इन्फॉर्मेशन मैं ला रहा हूँ वो आपको हमेशा मिलती रहे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे हेल्दी स्टे फिट बाय जय हिंद